بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل وكان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك ويقول إن نسي بسم الله في أوله وآخره حديث صحيح والصحيح وجوب التسمية عند الأكل وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها Ibn al-Qayyim rahimahullah he mentions here a chapter and again this is all all of these chapters here are regarding what the Prophet sallallahu alayhi wa would say how he would say it when he would say it on what occasion Ibn al-Qayyim rahimahullah now is speaking about what, a, what the Prophet ﷺ would say for the occasion of eating, for the occasion of drinking. He says, the Prophet ﷺ, when he would go to eat, he would say, Bismillah. The narrations regarding saying Bismillah, all of them mention Bismillah. Just like that. Some scholars, such as Sheikh Al Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, he mentions Bismillah ar Rahman ar Rahim. Both are acceptable, but Bismillah is what the narrations mention. The Prophet وسلم, not only would always say Bismillah when he would go to eat, but he as well commanded others to say Bismillah when they eat. And if he was made to forget, if he'd forget to say Bismillah and realize while he was eating, he would say Bismillah fi awalihi wa akhirih, which literally translates to Bismillah in the beginning of this food and at the end of it. Ibn al Qayyim rahimahullah then mentions that the scholars differ on whether or not a tasmiyah saying Bismillah for the occasion of eating or drinking, if it is something that is obligatory or merely preferable. The correct opinion, he says, is that it is obligatory for a person to say Bismillah when they go to eat. And a person who fails purposely to say Bismillah or otherwise, when they go to eat, a shaitan will accompany them in their food and drink. He says the narrations regarding its obligatory nature, the, obli the obligation of saying Bismillah, they are clear and they are authentic narrations. Then <clears throat> he goes into the issue of if saying Bismillah, if a group of people are eating together, is it enough for one person in that group to say Bismillah, or does each person individually have to say Bismillah? It's a difference of opinion amongst the scholars. The opinion that Ibn al-Qayyim leans towards here and adopts in Zad al-Ma'ad is that it is an obligation on the individual level. Each individual is obliged to say Bismillah 
is obligated to say Bismillah when they go to eat. Because there are some things, يعني ال ال الفروض في الإسلام تنقسم بشكل عام إلى فرض أو فروض كفاية وفروض أعيان أمر يكون فرض عين يعني واجب على كل واحد على الأفراد مثل الصلاة فرض عين فش حدا بيقدر يصلي عن الثاني وعندنا فرض كفاية مثل الأذان إذا أذن أحدنا سقط الأذان عن الباقي صلاة الجنازة مثلا زيارة المريض أشياء كثيرة العلماء يختلفون في بعض هذه الأشياء يعني هم اتفقوا على أمثال الصلاة أنها من فرض العين واتفقوا على أن الأذان فرض كفاية لكن أشياء اختلفوا فيها من هذه الأشياء إذا كان جماعة جلسوا على مائدة واحدة ليتناولوا الطعام جميعا هل التسمية فرض عين أم فرض كفاية هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء بعضهم قال الإنسان إذا سمى أحد الجماعة فإنه يكفي الباقين فإنه يكفي الباقين وبعضهم قال بل يجب على كل واحد أن يسمي لنفسه وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى هنا قال يجب على كل على كل واحد منهم أن يسمي تسمية مستقلة لنفسه واستدل على ذلك في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه على مائدة الطعام وجاء رابي فأكل الطعام في لقمتين هذه طبعا مبالغة لكن المقصود ما كفاهم الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم لو سمى هذا الأعرابي لكفاكم وواضح أن الصحابة سموا لأنهم بوكلوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أنهم سموا فإن هذه التسمية لم تكفي هذا الأعرابي وهذا دليل قوي والأدلة في ذلك كثيرة لكن على كل حال إذا جلس جماعة من الناس على مائدة الطعام فإن الراجح أنه يجب على كل فرد من أفراد هذه الجماعة أن يسميه وثم أشياء هي فرض كفاية مثل رد السلام رد السلام فرض كفاية عندنا جماعة دخل واحد علينا قال السلام عليكم مش لازم كل واحد يرد واحد يقول وعليكم السلام كفانا أجمعين وتشميت العاطس فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على كل من سمع العاطس وسمع حمده لله لا بد أن يقول له يرحمك الله فبين هذه وهذه فروق قال ابن القيم رحمه الله وقد وتشميت العاطس ففيه ما نظر يعني رد السلام وتشميت العاطس قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته 
فحق على كل من سمعه أن يشمته فعندنا مسائل ثلاثة الأولى التسمية على الطعام يجب على الأفراد فرض عين وعندنا رد السلام فرض كفاية وعندنا تشميت العاطس فرض عين يجب على كل سامع لنص الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك Ibn al-Qayyim rahimahullah then goes into an issue which is actually very pertinent. That issue is as follows. If there is a group of people eating together, is it enough for one person to say Bismillah for the rest? Or is it something that each person individually needs to say? It's a difference of opinion amongst the scholars. The opinion that Ibn al-Qayyim bolsters here and adopts here in Zad al-Ma'ad is that it is an obligation upon each individual. He mentions, for example, a narration that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was amongst his companions, they were eating. And a man came in to join them. <coughs> and when he came in to join them, the food was gone very quickly. And the Prophet وسلم, noticed that uh, the food was insufficient for all of them. And he said to the companions, he said, if he had said, Bismillah, the food would have been enough. Ibn al-Qayyim says, Clearly, the companions were eating here with the Prophet ﷺ. It's clear that they had said, Bismillah. But this man came in, and in spite of that, it did not suffice them. Right? So this is an evidence that individually, each one is responsible for saying, Bismillah. There are other issues as well. Is something obligatory? upon every single person, or is something obligatory upon the group as a whole, right? This is what's called, uh, with the fuqaha, they refer to this as fard kifaya and fard ayn. They say fard ayn means that it is an obligation, it's binding upon each individual. It's binding upon the people at an individual level. Like salah, for instance. Salah, each person has to pray for himself. No person can pray on behalf of another. This is an individual obligation. A collective obligation is like adhan. One person amongst us makes adhan. The rest of us don't have to make adhan. Right? He mentions... For instance, as-salam, replying to as-salam. Jazakallahu khayyuhu. He mentions as-salam. If a person comes in, approaches a group of people, and conveys as-salam to them, do they all have to each individually respond, or just one person amongst them? One person amongst them is enough. Contrary to responding to someone who sneezes. It's called tashmeetul atis. Someone who sneezes and says, Alhamdulillah, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, it is an obligation upon each individual who heard him sneeze and say, Alhamdulillah, to say, Ya Allah. But there are other issues as well. Such as, <coughs> reciting Surah Al-Fatiha in Salah. If we have an Imam, do we need to recite Surah Al-Fatiha? Even though the Imam recited it for us or not? مسألة اختلف في الفقهاء هل يجب على الأفراد قراءة الفاتحة إذا صلوا وراء إمام وأسمعهم قراءته يعني في الصلاة الجهرية 
بعض العلماء قال يجب على كل واحد يقرأ الفاتحة حتى لو سمع الإمام يقرأ حتى لو أمن في كل صلاة في كل ركعة يجب عليه أن يقرأ بالفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة على الأفراد وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله الذي ذهب إليه وذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أحد أقواله قول آخر يسقط هذا الفرض هذا الركن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم دون الإمام في الجهرية والسرية الإمام صلى الإنسان وراء إمام خلاص سواء أسمعه الإمام قراءته أم لم يسمعه فسقطت عنه وبعض العلماء قال لا فصل في ذلك قال قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية دون السرية وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله وذهب إليه المحققون كابن كثير في تفسيره في المقدمة شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم وهذا القول هو أرجح الأقوال في الحقيقة وعندما نعمل يعني عندما نيجي نطبق الرأي الذي نتبناه فإن هذا هو أصوغ هذه الآراء كيف؟ يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله قال كل واحد المأموم والإمام يقرأ الفاتحة لكن عندنا مشكلة إيش هي المشكلة؟ الإمام قرأ الفاتحة مش قادرين نقرأ معاه رسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك بل منع الله تعالى من ذلك في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني أسكتوا لعلكم ترحمون وجعل ذلك الأدب وسيلة إلى الرحمة فكيف الآن نحلها الإمام الآن يقرأ الفاتحة وإحنا ساكتين قال ولا الضالين قلنا آمين بعدين بدنا نقرأ بس بعدين الإمام بلش يقرأ كمان مرة كيف نفعل الحين الحين عندنا أمر بالإنصات وعندنا أمر في الحديث ظاهره وجوب القراءة الإمام الشافعي رحمه الله قال بل على الإمام أن يسكت سكتة بين القراءتين يعني بين الفاتحة وبين الآيات اللي يقراها بعد يجعل سكتة لطيفة لمن وراءه ليقرأ لكن في هذه مشكلة أيضاً لماذا؟ لأن العلماء كلهم أجمعوا على أن هذه السكتة لم توجد في الحديث مش موجودة هذه السكتة طيب قال بعضهم بل يقرأ بالفاتحة وإن كان الإمام يقرأ أسألكم الآن إذا كان الإمام يقرأ كل واحد وراه قاعد بيقرأ في الفاتحة لمين بيقرأ الإمام قاعد الحين؟ لمن يقرأ هو الآن؟ يقرأ لنفسه وقول المأموم آمين ما معناه؟ اللهم استجب فتأمينه بمعنى أنه سمع ما قيل فأمن عليه فجعل 
قارئا شرعا شرعا الذي يؤمن فهو كالفاعل كيف الله عز وجل يقول في قصة موسى أن موسى عليه السلام دعا على فرعون في سورة يونس دعا عليه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فقال الله تعالى في الآية التي تليها قال قد أجيبت دعوتكما طيب هو موسى اللي دعا قال العلماء المفسرون بل دعا موسى وأمن هارون فجعل الله تأمين هارون عليه السلام دعاء وفي الحقيقة دعا سامع موسى عليه السلام يدعو يدعو وهو يقول آمين فجعل الله موسى داعيا وجعل هارون الذي أمن على دعائه داعيا قال قد أجيبت دعوتكما على كل حال المسألة طويلة وقد أفرد فيها بعض العلماء الرسائل والمؤلفات لكن الذي ذهب إليه الجمهور والمحققون وابن القيم الذي نحن الآن في صدد قراءة تأليفه هو قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا أسمعه القراءة يعني في الجهرية دون السرية في السرية كل واحد يقرأ لحاله وهذا أمر واضح لكن في الجهرية قراءة الإمام له قراءة قد جاءت أحاديث بهذا اللفظ ولكنها لا تصح عن جابر وغيره Another issue that follows this kind of topic and that is if we're all together what is obligatory upon individuals in a group in a collective and what is obligatory upon the collective as a whole we mentioned for instance bismillah when we go to eat is an individual responsibility we mentioned as well saying arhamukallah to someone who sneezes that this is also an individual responsibility. We mentioned as salam is a collective responsibility. Meaning if one person says, Wa alaykum as salam, that's enough for the for the group. Another issue that goes along these lines is in salah. When we're making jama'a together, all of us collectively. Is it obligatory for each one of us to, to recite Surah Al-Fatiha or is the Imam's recitation enough? This is a difference of opinion amongst the scholars and it's a very ancient difference of opinion. This is an issue that has been discussed and absolutely thoroughly uh, uh, gone through with in, in, in ad nauseum detail, right? The opinions vary. Some of the scholars say each individual person needs to recite Surah Al-Fatiha on his own, whether he can hear the Imam's recitation or not. And this is a strong opinion, and it's the opinion of Imam Al-Bukhari, rahimahullah, in his Sahih. Another opinion is it is only a responsibility of the Imam. The person who's praying behind the Imam has no responsibility to recite at all. However, a third opinion, which is the opinion of Ibn al-Qayyim, Shaykh al-Islam, Ibn Kathir as well, and others, and it's the opinion of the majority, also Imam Ahmad, Imam Malik, rahimahullah, is that if the Imam recites aloud, then his recitation is sufficient. However, if the Imam recites in a silent prayer, dhuhr, asr, then each individual is responsible to recite for himself. 
يقول ابن القيم رحمه الله وكان يمدح الطعام أحيانا آه عفوا طيب ويذكر عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن يعني كيف هذا؟ يذكر عنه أنه كان إذا شرب من الإناء قال بسم الله ابتداء ثم تنفس في الإناء ثلاثة يعني بين كل شربة يأخذ نفس ابن القيم رحمه الله هنا يقول يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن مسألة الأنفاس الثلاثة فهذه مسألة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان شرب الهيم وأمر أن يتنفس بين الشربات فإنه أبرك وأمرأ وأسوق هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرأ وأبرك وأبرأ في صحيح مسلم وحمد الله سبحانه وتعالى يكون في نهاية الطعام أو الشراب جاء عن أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليرضى عن العبد إذا شرب الشربة أو أكل الأكلة فيحمده عليها يعني إذا الإنسان أكل شيئاً هو قال هنا الشربة أو الأكلة يعني شيء قليل ماشي حط الواحد إيده في جيبته لكي بزره وطكشها قال بسم الله والحمد لله بعد ما انتهى إن الله تعالى يرضى عن العبد ذلك مسألة أخرى هي كيفية هذا التنفس الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الأنفاس بين الجرعات وقال أبرك وأمرأ وأهنا وبعض الناس بعمل هذا بخطأ يعني بوخذ ال... ليس هكذا وإنما المقصود أن يتريث الإنسان في أخذ هذا الشراب ولا يشرب دفعة واحدة فإن هذا من أوصاف أهل النار كما وصف الله تعالى أن أهل النار يشربون شرب الهيم ما هي الهيم؟ العبعرة التي فيها مرض فيها مرض مهما تشرب لا لا يسد هذا الشراب عطشها فالضال تشرب 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 حتى تموت ينفجر بطنه هذا هو شرب الهيم الإنسان إذا وجد وصفا لأهل النار فإن هذا الوصف ينبغي عليه أن يتجنبه في خلقه وسلوكه وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان لبس خاتما من حديد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه وقال 
حلي أهل النار حلي أهل النار والعياذ بالله على كل حال المقصود أخذ ثلاثة أو أخذ أربعة أو أخذ خمسة أو ستة أنفاس أو إذا كانت جرعة واحدة أخذها في مرة واحدة لا بأس المهم أن الإنسان ما يخرج من حال الاطمئنان ولا يدخل في وصف من يشرب شرب الهيم ابن القيم رحمه الله منشنز that the Prophet صلى الله عليه وسلم when he would drink he would usually divide drinking a glass into three uh, gulps or three times that he would draw from this glass and he would breathe between each two. This is important. The reason for this, the Prophet ﷺ commands us, he says, we are not to drink all at once, rather we are to drink and divide our drinking into reasonable gulps. He says it is healthier, it is more tasty, it is cleaner and better and more dignified for a person to drink in that manner. If it is a little bit, a person may drink it in one, one shot, maybe two, maybe three, maybe four. The point is, is that it doesn't have to be exactly three and uh, many people, they drink the three because they've heard of the narration, which is a problem. Because sometimes we hear about narrations, but we didn't hear the whole story, right? So we don't have the whole picture. We just have a portion of it. And if we research innovation, innovation, a lot of it comes from having a portion of the information rather than all of it. We've heard that a person shouldn't drink all at once, that we should divide it into three, and so the drinking turns into this kind of uh, jittering. The point is that a person take and take a breath, then take another drink, that a person do it slowly, methodically, dignified. This is the point. And when a person is complete, completed drinking, that he is to thank Allah subhanahu wa ta'ala and to say, Alhamdulillah, whether it's eating or drinking. Ja'a عند الإمام الترمذي, Alhamdulillah, الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذه رواية. يصححها كثير من العلماء من الحفاظ رحمهم الله. This dua that I've just mentioned is an authentic dua that the Prophet صلى الله عليه وسلم would make at the end, at the conclusion of his, at the conclusion of his meal. Or uh, <clears throat> likewise, another issue من المسائل أيضا التي ذكرها العلماء. واختلفوا في كونها من باب الكفاية أو من باب وجوب العين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على كل فرد من الأفراد أن يصلي عليه إذا سمع وهل يجب عليه عند كل ذكر له أو في نهاية الكلام وإذا دعا الإمام بالصلاة عليه أيكفيه أن يقول آمين أو يجب عليه أن يتلفظ بالدعاء هذه أقوال والراجح أن الداعي إذا قال اللهم صل على محمد كفى المستمع أن يقول آمين وكذلك 
الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم فقد جاء عند ابن حبان في صحيحه وهو حديث يعرفه كثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجات المنبر فعلى درجة فقال آمين ثم على أخرى فقال آمين ثم على الثالثة فقال آمين فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين هذه رواية صحيحة صححها المنذري في الترغيب وغيره فبناء على ذلك يجب على الإنسان أن يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده ومن باب أولى إذا ذكره هو لكن إذا كان للإنسان فكرة كاملة بده يحكي جملة كاملة وفيها ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يكفيه أن يصلي عليه مرة واحدة في نهاية الكلام هذا قد جاء عن الشافعي وغيره وكذلك في الأدعية الأدعية والأذكار توقيفية عند العلماء توقيفية إيش يعني توقيفية؟ يعني لا بد للذكر أن يذكر كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص جاء في صحيح الإمام مسلم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه قال توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت لاحظوا ونبيك الذي أرسلت فقال البراء بدي أعيدها عليك تأكد أني جبتها فجابها إلا في النهاية قال ورسولك الذي أرسلت قال لا تقل ورسولك الذي أرسلت بل قل ونبيك الذي أرسلت الفرق يسير لكن صححه النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث من هذا الباب كثيرة يعني حديث جابر في الصحيح في الاستخارة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا التشهد أو كما كان يعلمنا السورة ليش؟ للتدقيق على الألفاظ فالعلماء يقولون ينبغي على من دعا بدعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر مأثور عنه أن يلتزم به ولا يغير فيه فإنها توقيفية توقيفية فمن ذلك مثلا خطبة الحاجة خطبة الحاجة عن جابر وغيره توقيفية كان يقول صلى الله عليه وسلم كان يقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ولا يصلي على نفسه فالإنسان يقول كما جاء في الأثر تماما لا يغير فيه شيئا كذلك في الجمعة مثلا إذا كان الإمام يدعو فالناس يؤمنون 
يقولون آمين فإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم كفاهم أن يقولوا آمين وقد مر بنا هذه بعض المسائل التي من هذا الباب A final and closing issue here is the issue of a salah upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Is it sufficient for a person to say ameen if someone else says sallallahu alayhi wa sallam? The answer is yes, it's sufficient. And better for a person to say sallallahu alayhi wa sallam. Is it sufficient for a person who mentions the Prophet ﷺ more than once in a thought? Does he have to say sallallahu alayhi wa sallam at each point or at the end to suffice the whole? What's better is at each point, and that's what the muhaddithin did. When we read the books of hadith, we find that they would write sallallahu alayhi wa sallam at each place. However, it is sufficient at one point. وبالمناسبة قبل أن ننتهي مسألة الكتابة مسألة الكتابة جاء واشتهر بين بعض الناس صلعا اختصارا من صلى الله عليه وسلم ونهى العلماء عن ذلك وذموا هذا الفعل وذكروا في كتب التاريخ أن أول من خط صلعا شلت يده الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين